കുട്ടിക്കാലവും ഓർമ്മകളുടെ ഉത്സവമാണ് കളിച്ചും രസിച്ചും ആടിയും പാടിയുമുള്ള നിറമുള്ള കാലം ഉത്തമമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരാളുടെ വളർച്ചയിൽ നിരവധി ആളുകളുടെ സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് സമകാലീന കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തരായവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പ്രൊഫസർ മാത്യു ഉലകന്തർ ക്രിസ്തുഗാഥ എന്ന ഒറ്റക്കൃതി കൊണ്ട് മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിലും ക്രൈസ്തവ സഭാചരിത്രത്തിലും ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഇതുകൂടാതെ ജീവചരിത്രം ബാലസാഹിത്യം പദ്യനാടകം വിവർത്തനം ദൈവശാസ്ത്രം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരള എം ജി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ ലോകത്തെ സംഭാവനയ്ക്ക് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കഠിനമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിട്ട് വിജയം നേടിയ വ്യക്തി കൂടിയാണ് പ്രൊഫസർ മാത്യു ഉലകന്തറ ഒരധ്യാപകൻ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രാമാണികനായിരിക്കണം നല്ലവണ്ണം അറിയണം ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല അത് കുട്ടികൾക്ക് രസിക്കുന്നത് പോലെ അത് അത് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും തന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവും എന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സാറ് ഹൈസ്കൂളിൽ കഥകൾ എവിടുന്നെങ്കിലും തപ്പിയെടുത്ത് കഥകൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ആ കഥകളുടെ ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഈ ഫിസിക്സ് തത്വങ്ങൾ പറയും ഈ തത്വങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ കഥയും തത്വവും കൂടെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയിൽ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യ അറിയാം വേറെ ചിലർക്ക് പദ്യം ചൊല്ലാൻ അറിയാമായിരുന്നു കവിത എല്ലാം അറിയാം പദ്യം ചൊല്ലാൻ അറിയാമായിരുന്നു എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച ഒരു എ കെ പത്മനാഭമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറ് അദ്ദേഹം വടിയെടുക്കില്ല ശകാരിക്കില്ല ഒന്നുമില്ല കയറി വരുന്നത് തന്നെ പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് സൈലൻ്റ് ആവും അതിപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് പദ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ മറ്റാരും ചെയ്യാത്ത പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യ കഥ പറയലോ കവിതയിലോ ഞാനിതൊന്നും പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ സിനിമ പാട്ട് പാടി പിള്ളേരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമ കാണുന്ന പിള്ളേരാണ് അവർ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം സന്ദർഭത്തോട് യോജിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ചൊല്ലും ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഷനായി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പദ്യങ്ങൾ പദ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് അത് ഓരോന്നും ഞാനവിടെ പിന്നെ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഗോതമ്പങ്ങളിട്ട് മുതൽ പഠിപ്പിച്ചാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പിന്നെ ബലം കവിതയിലുമായിരുന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ട് കവിതയിലുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും കവിത കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഒളിച്ചും പാത്രം വന്നിരുന്ന് ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന് കേട്ട ആളുകളുണ്ട് സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കവിത കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്പ്യാരുടെ ഉള്ളൽ തുള്ളലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആശാൻ്റെ കവിതയായിരിക്കും അത് സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ശകലം കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കും അതിനകത്ത് അപ്പോൾ അവർ അറ്റൻഷൻ നേരെ അറ്റൻഷൻ വരും ഇങ്ങനെ അവനവൻ്റെ കഥ പറയാം അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ കൂട്ടിയണക്കി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം താൻ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കണം അവരുടെ സ്നേഹം ആർജിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും കണ്ടുപിടിക്കണം അതെനിക്ക് എടുത്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മലയാള അധ്യാപകൻ എ കെ പത്മനാഭ പിള്ളയാണ് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ക്രിസ്തുകാഥ പോലും ഞാൻ എഴുതാനുള്ള പ്രേരണ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക 
മറക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ മാതാവിനെ ഗബ്രിയൽ മാലാഗ മംഗളവാരത്തെ അറിയിച്ചതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓർക്ക ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ 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 അത് ഇത്ര ഹൃദയസ്പർശമായിട്ട് തോന്നി ഒരു കാവ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും അത് കാവ്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരി ചൊല്ലും ദേവാ ദയാനിധി നിന്നെ ചുമന്നു കൊണ്ട് ആ മൃദു മേനിയാൾ പോകുന്നയ്യോ കല്ലിന്മേൽ തട്ടാതെ കാൽ തളിർന്നോവാതെ ഗാത്രം തളരാതെ കാത്തിടണം ഒരു പാടിയതാണ് മംഗല മംഗലാവതരണം അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ തട്ടി അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റി കവിത എഴുതി ഏഹ് അത് ക്ലാസ്സിലിടയ്ക്ക് ഒരുക്കി ചൊല്ലി ഞാനത് പഠിച്ചു നോക്കി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പേര് വലിയ സംഭവമുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ കൊല്ലം റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ആളാണേ അതെഴുതി എങ്ങാണ്ട് വാറൽ കോളേജിൽ എങ്ങാണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെ വയ്യാണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഒരു ഓണക്കോടിയൊക്കെ മേടിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി എൻ്റെ മോപ്പട് ഓടിക്കുവാരും ഞാൻ അന്നൊരു മോട് മോപ്പടി കയറി ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തിക സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അങ്ങേര് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇതും മുറ്റത്ത് പോട്ടെ അത് മകനാ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞ അവളുടെ സാറ് ഇല്ലേ അച്ഛൻ തീരെ വയ്യാതെ കിടപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇവനകത്ത് കയറി സാറിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയെ പിടിച്ച് 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 വന്ന് നടക്കല്ലിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ആരാ എന്താ ചോദിച്ചു വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ മാത്യുവാണ് സാറെ എന്നെ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ദേവര കോളേജ് മലയാളം അധ്യാപകനാണ് സാറെന്ന് ധാരാളം കവിത വരിച്ചു വരി വരിച്ചു കോരിച്ചു ഒരിഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ സാറേ എത്ര പേര് അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എൻ്റെ സാറേ അതുകൊണ്ടാണ് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിയെന്ന് സമ്മാനം കാൽക്കലും കൊഴിച്ചു കൊടുത്തു ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇനിയും വരണം ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടൈം ടേബിള് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഏത് എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ശരി എത്ര പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും അയ്യോ എനിക്ക് നേരമില്ല നേരമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നൂറ് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ അയ്യോ എനിക്ക് നേരമില്ല നേരമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിക്കും ഒക്കെ പിന്നെ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറേ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളു അവനവൻ്റെ ജോലി വേണ്ട പോലെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചോളണം അറേഞ്ച് ചെയ്തോളണം അത് എഴുതി വെച്ചാലും തിരക്കേടില്ല കാലത്ത് ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ എനിക്ക് ഇന്ന പോലെ ജോലി ചെയ്യണം ഇത്ര മണി മുതൽ ഇത്ര മണി വരെ ഇന്ന ജോലി ചെയ്യണം പല ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടവരുണ്ടാവും ഞാൻ പത്രാഫീസിൽ പിന്നെ പ്രൂഫ് വായിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലേ ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടില്ലേ അതിനൊക്കെ ഈ ടൈം ടേബിൾ കൂടാതെ ആലോചനായിട്ട് ഇറങ്ങി നടന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല വല്ലതും പ്രയോജനം ജീവിതം കൊണ്ടുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് ഈ കാര്യപരിപാടി അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ചെയ്താലേ ഒക്കുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ ചലനവും ചിന്തയും ശ്വാസവും എല്ലാം ഈ ലോക ലോക സുരക്ഷാവിൻ്റെ ഇഷ്ടാവുമായ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് നടക്കുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല അത് അത് നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എങ്ങനെ അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കൂടും എല്ലാവരും കൂടുന്ന പോലെ കർത്താവിൻ്റെ മലാക്കയും ഒക്കെ ചൊല്ലും കൊന്തയൊല്ലും അതൊക്കെ ചൊല്ലും എനിക്കെൻ്റെ സ്വന്തമായ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അത് മുഴുവൻ പദ്യമാണ് മുഴുവൻ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നേരം ഒരു കൈക്കൊന്തയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ പരാജയം വന്നിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ 
ഇടയ്ക്ക് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വരും വീണ്ടും അതിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തും നടന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗ്രന്ഥരചനയിൽ പദ്യരചനയിൽ പരീക്ഷകളിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കുഴിയിൽ വീണതിനെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്ന പോലെ കർത്താവിനെ പിടിച്ച് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി മാതാവിനെ രക്ഷിച്ചു എനിക്കിതറിയാം എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല എന്നും അവിടെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ പിതാവിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം നീതിമാനായിരുന്നു കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് സമ്പാദിക്കുന്നതല്ലാതെ പത്ത് പൈസ പോലും മറ്റൊരു തരത്തിലുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കാളപൂട്ടായിരുന്നു പ്രധാനം കാളപൂട്ടി പിന്നെ പുല്ലിയെത്തി കന്നാലിക്ക് പുല്ലിയെത്തി കെട്ടി കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഓരോ കന്നാലി വളർന്ന വീടുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തടുത്ത് മതിലുമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണല്ലോ കൊല്ലം എത്രയായി വേലി കെട്ടാൻ പോകും വേലി കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു പണികളൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പുലർത്തി ബെഡും കാര്യമൊന്നുമില്ല നിലത്തൊറ്റപ്പായി ഇട്ട് കിടന്നുറങ്ങും ചാണകം മുഴുകിയില്ല അത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊക്കെ ഫാനും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാനുണ്ടാക്കിയൊരു ഫാൻ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് രണ്ട് അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർ ഫാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു പലക ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു കൊളുത് വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തനവിടെ ഒരു പീഴുണ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വലിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും വലിക്കുമ്പോൾ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ ആടുമ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടർക്ക് കാറ്റ് കിട്ടും ഇത് ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പോയി ഞാൻ കിടക്കുന്നിടത്ത് പോയി എന്നൊരു പെ ഒരു പെട്ടിയുടെ പുറത്താണ് എനിക്ക് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഒരു ഈ അരി നെല്ല് അരിയൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്ന കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു വീഞ്ഞ പെട്ടി അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഒരു പലക മുകളിൽ വെച്ച് കെട്ടി എൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ തുണിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പിന്നെ കയറ് അതിൽ നിന്ന് കെട്ടി എൻ്റെ കാലിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വിരൽ അനക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആടും സുഖമായിട്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ഒരു പ്രാകൃതമായ സംഗതികൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അതീവ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് വളരെ ദാരിദ്ര്യം പക്ഷേ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കുടുംബിരി കൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ പട്ടിണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ്റെ ദൈവാനുഗ്രഹം അങ്ങനൊക്കെ ബുദ്ധി തോന്നി അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് വള്ളം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങാണ്ട് വള്ളത്തെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാണിയന്മാരുടെ അവിടെ ഒരു പഴയ ചക്ക് കിടക്കുന്നതാണ് ചക്ക് വില കുറഞ്ഞ ചക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് മുറ്റത്ത് കൊണ്ടിട്ടു എണ്ണയാട്ടുന്ന ചക്ക് കൊണ്ടിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ കാളയെ കെട്ടും ചിലപ്പോൾ കാളയെ കെട്ടി അടിക്കും യുദ്ധകാലമല്ലേ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാനില്ല പുന്നയ്ക്ക അടി പുന്നയ്ക്ക എണ്ണ കൊണ്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ആണ് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മരോട്ടിക്കാവുണ്ട് അതങ്ങനെ പോകും അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് കാട്ടി അത് കഴിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പിണ്ണാക്കിന് നല്ല പ്രിയമായിരുന്നു കഴി തിന്നാമല്ലോ പിണ്ണാക്ക് തേങ്ങയുടെ പിണ്ണാക്ക് വറുത്ത് പിണ്ണ ഇച്ചിരി പിന്നെ ഉണക്ക ചെമ്മീനും കൂടെ വറുത്ത് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് ഇടിച്ച് സുഖമായിട്ട് കഴിക്കാം വിശപ്പ് തീരും തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ആ അയൽവക്കത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ നായന്മാരും ചോമ്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാം ഈ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും വരും ഈ ചക്കൻ്റെ ചുറ്റും പിന്നെ കാളയുടെ ആവശ്യമില്ല അത് വന്നാൽ അവർ വന്ന് ചക്ക ഉന്താൻ കൂടും എല്ലാവർക്കും ഈ തിരിച്ച പിണ്ണാക്ക് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വലിയ പ്രമാണികളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം വേണ്ടത്തിനെ പറയണേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ആ ഒരു നന്മ കൊണ്ട് ദൈവം തോന്നിച്ചാണ് കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കല്യാണം ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ ചേടത്തിയുടെ ഭർത്താവ് കാണാൻ വന്നു നോക്കി എന്നെ കണ്ടു ഭർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിയെ ചെന്ന് അമ്മായിപ്പനോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ എന്നറിയാമോ ആ അവളെ കൊണ്ടായ ചക്ക വിലയെ കെട്ടിക്കാകട്ടെ അവളെ കൊണ്ടായ ചക്ക വിലയെ കെട്ട കെട്ടാറുണ്ട് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തു പറ്റുന്ന പണിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഫാദറിൻ്റെ കുറേ കൂടെ ബുദ്ധിയുള്ളവനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ ഞാൻ കോളേജിൽ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ വളർന്നോളും എന്ന്
തിരുവല്ല ബിഷപ്പ് ഉള്ള മലയാളം പിന്നെ വേദപാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവല്ല ബിഷപ്പ് അവിടെ ചെന്ന് പിതാവ് എനിക്ക് ബി എഡിന് അഡ്മിഷൻ വിളിച്ചു തരണമെന്ന് പറയും പിതാവിൻ്റെ കത്ത് ഞാൻ കണ്ടു എന്നേക്കാളും സ്വാധീനമുള്ളവനാണ് എന്നെ കെട്ടാൻ പോകും ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയായി ഏതായാലും അവിടെ ഞാൻ പിന്നെ ബി എഡിന് അയച്ചു എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബി എഡിന് അയച്ചു ബി എഡ് പാസ്സായി പിന്നെ അവിടെ സെൻറ്റ് ഐസൺ സ്കൂളിൽ കോളേജ് കോളേജിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചു രണ്ട് ഡബിൾ ബി എ ബി എഡുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക സമ്പാദിച്ചു അവർക്കും പെൻഷനുണ്ട് എനിക്കും പെൻഷനുണ്ട് ഉപജീവനത്തിന് മക്കളാരും കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ കിടക്കാനുള്ള ഇടം അതിനും വേണ്ടത് കുറേയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പൊതുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടൈം ടേബിൾ വേണം എന്ന് ടൈം ടേബിൾ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് എത്തില്ല സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാലും എൻ്റെ എഴുത്ത് രാത്രിയിലാണ് എന്നാലും രാത്രിയിലാണ് ക്രിസ്തുകാസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന വാക്ക് കിട്ടാതെ വരും അതെന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കും അതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ട്രെയിനേ വെച്ചായിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് പൂരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെ അതിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ വർക്ക് തീരുന്നത് വരെ ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകില്ല ഋഷികാസ് പോലത്തെ സാധനം എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചല്ലോ മഹാഭാഗ്യം താൻ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലി എത്രത്തോളം കൃത്യമായി ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അത് തന്നെ വിജയം ആ ജോലിയുടെ പിന്നെ പൂർത്തീകരണവും സഫല സഫലതയും സാഫല്യവും ആണ് വിജയം ഞാൻ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ പറയാം നാൽപ്പത് പുസ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജീവചരിത്രമുണ്ട് ജീവചരിത്രങ്ങളുണ്ട് സാഹിത്യ നിരൂപണങ്ങളുണ്ട് കഥകളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് മതസംബന്ധമായ കൃതികളുണ്ട് പദ്യമുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും എൻ്റെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന് നിരക്കാത്ത യോജിക്കാത്ത ഒരു വരി പോലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല മൂന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ സാഹിത്യ നിരൂപണങ്ങളാണ് അതിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന് ചേരാത്ത എതിർത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല പോട്ടെ ചേരാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് ഞാൻ ഇന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളോളം എഴുതിയാണ് തനി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് വിറ്റഴിയുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ആർക്ക് വേണം ഈ പുസ്തകം പുസ്തകം മേടിക്കുന്ന സ്വഭാവം വായിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൃത്യാനികൾക്കില്ല പദ്യമാണെ ഓട്ടും വാങ്ങിക്കില്ല കാശ് കൊടുത്ത് പദ്യ പുസ്തക പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുമോ എല്ലാവരും ഇതെനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടും ക്രിസ്തുകാതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ബൈബിൾ കലോത്സവങ്ങളിൽ പാലെടുത്തും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പാലെടുത്തും പദ്യോച്ചാരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലടുത്ത് ഡാൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിലത് അതിനൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു അത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ കാലത്തെ കുട്ടികളോട് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അവർ ഈ ഈ ഫോണും വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാ അത് ആദ്യം താഴെ വയ്ക്കണം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും വെറ്റിലെ ചുണ്ണാൻ പുതയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തേച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ വല്ല വിധത്തിൽ ഈ മരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊട്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞ് അയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വച്ഛതയായി അപ്പോൾ കൊടുക്കും അതിന് എന്ത് വേണേൽ മേടിച്ചും കൊടുക്കും അവരനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ അനുഭവിക്കണം അവരുടെ പിള്ളേരുടെ ഉയർച്ചയാണ് കുട്ടികളുടെ ഉയർച്ചയാണ് തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച എന്ന് കരുതണം അവരിൽ അവരിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ 
ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം ഈ കുട്ടികളിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കണം എന്നിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാകരുത്